，您是什么时候来的？来了几天，得知你去星斗大森林，你倒是给了我一个惊喜，这么快就突破了三十级的关口，那还不是您教导的好吗？没有教你吸收未知年份的魂兽魂环、呃，没有。那你还敢贸然行事？你应该清楚，人面魔蛛有多危险。如果你出事，我怎么向你父亲交代？你是我唯一的弟子，没有我的允许，你不能死，知道吗？老师，我错了。哎，小三，你有一个非常不好的缺点，以后他会一直为你带来麻烦。是什么？您说，我一定改。这既是你的缺点，也是你的优点。你把感情看得太重了，比你的命都重。您都知道了。如果不是为了小五，你绝对不会乱了方寸，这么胡来。我今天训斥你，是希望你记住，无论何时何地，都要保持冷静的思考和判断。哪怕是你最重要的人出现危险，这种情况你更需要冷静。只有先保住自己，才有救人的机会。很多事不是冲动可以解决的，你明白吗？嗯，老师，我记住了。那就让我看看你这次冲动后的收获吧。嗯、啊，蓝银草更细了，看上去比之前更有光泽。这股淡淡的甜心味。应该是因为吸入人面魔蛛的毒素。小三，缠住那边的树，用力拉一下试试。你的蓝银草虽细，但韧性肯定更胜以往。果然不错，可以了。小三，你过来。老师，怎么了？这次吸收虽然冒了很大的风险，但是收获也同样丰厚。人面魔蛛给蓝银草带来了惊人的增幅。不仅强化了蓝银草的韧性，其毒素更让蓝银草具有了腐蚀性。不过我还是要提醒你，同样的错误不能再有第二次。我，我不希望白发人送黑发人。老师，唐三保证，以后绝对不会再冲动了。好，好孩子，来，让我看看你的第三魂技吧。当初唐门的经济来源几乎全部依靠外门制造的暗器，分解的零件图可以保证唐门的工艺绝不外传。上次见识了你的诸葛神弩，我想如果可以的话，希望通过宗门向你订购一批击破类暗器，至少能让我的族人有自保能力。如果也在这里经营起来，收入将不再是问题。如此一来，只要找到稳定的铁匠铺合作，我便能潜心修炼，研制更强大的暗器。唐门的辉煌，一定会在这片斗罗大陆上重现。啊请问这里可是索托城最大的铁匠铺？嗯。小先生，需要点什么？我想特别定制一批货。哎呀，想打算什么，直接和我说就行了。你恐怕做不了这个主。嗯。啊？嗯。小伙子，能不能讲解一下？这是个什么东西啊？你们不需要知道，只管告诉我能不能做，我要二十分
，要用上等的金铁，最好是铁晶。哦，铁晶，那可不是比小数目啊，还是请你家大人来谈吧。大叔，您是魂师吧？嗯，莫非你也是？单独谈谈，可以吗？请跟我来吧。体格强壮，眼神专注，手势沉稳。这里的确都是资深铁匠。咦，他们怎么来到这里？我叫铁龙，我叫铁虎，小心啊！这两个是我的双胞胎儿子，铁龙、铁虎。虽然年纪不大，也算得了我的真传，是铺子里最好的铁匠。如果可以，我想请他们打造这些东西。合作成功的话，当然没问题。行。那么，你准备如何与我们合作呢？铁大叔，这样好了，我先支付一百个金魂币当做定金，麻烦你们打造一套出来。如果质量没有问题，就继续制作。钱是够了，但我希望再增加一份保证。既然你是魂师，能否把你的魂师手札给我看看？魂师手札是魂师身份的象征和进阶的记录，就像魂师的尊严一样重要，一般不会轻易出事。但眼下若要表示诚意，斗罗历二六三七年。注册于诺丁城武魂分店，武魂蓝银草，标准的废武魂，可惜了。等等，这是。是，不错。你仅仅用了三年就成了大魂师、嗯。我刚获得第三个魂环，还没来得及去注册，所以手札上没有我成为魂尊的记录。三个，就三个魂环吗？这孩子小小年纪。爸，听我一说，来一笔大生意。又见面了，两位铁大哥。啊，是你。阿龙阿虎，你们认识唐三魂尊？爸。你还记得上次我们兄弟在斗魂场败给的两个少年吗？其中一个就是唐三，当时若非唐三出手阻止，我们早已被他的魂环重伤了。唐三，你竟然已经突破三十级了！伙计说的那个带来大生意的人，不会就是你吧？唐三魂尊。我为之前对你的怀疑道歉，一切就按你说的办。重振唐门，哥，你在想什么呢？啊，想，想现在的生活，想爸爸，还有想你。想我什么啊？想你为什么这么快也三十级了？哼，原来只是想这个呀、啊。当然不止想这个。那还有什么？对了，你还没告诉我，老师说的那句“匹夫无罪，怀璧其罪”是什么意思、啊？那个呀，老师告诉我，我身后的魂骨是极其稀有的魂骨。倒是听说过，是猎杀魂兽时很低的几率会出现的一种东西吧
，具体我也不清楚。老师只说要在特殊条件下才会出现，可特殊条件是什么，没人知道。而我背后的，是可以媲美顶级魂骨的外附魂骨。你放心，我肯定不会让你的魂骨被别人抢走的。我发誓。我答应过你，会永远保护你，所以，我也一定可以保护好自己。小五，我们会永远在一起的，对吗？嗯。小五，好像是小奥的声音。他们找了，走，小五。嗯。你们俩刚才跑哪儿去了？我们找你们好一会儿了，没去哪儿，就在山崖吹吹风。嗯，只是吹风吗？当然只是吹风。哦，原来如此。马红军已经醒了。院长说，这次大家能从星斗森林平安归来。三哥、小奥、小五魂力都突破三十级了，就算是史莱克也是少有的姓氏。所以，院长决定今晚开庆功晚宴。庆功晚宴。嗯、小怪物们，好好享受最后一晚快乐的时光吧。明天开始，迎接你们是地狱一般的生活。哎，戴老大，要不要来一根？赵老师，哎，要不要来一根？蓉蓉，超级无敌大香肠，耶小奥，醒醒，起来了。嗯，别找了，让我们俩睡一会儿。你忘记大师的话了吗？早饭时我不希望看到任何人缺席，否则后果自负。嗯、啊。嗯奥斯卡也来了，来尝尝老师的手艺如何？你们这些孩子都是长身体的时候，一定要有充足的营养补给。没有好的体魄，又怎么能承受庞大的魂力呢？谢谢大师，趁热吃吧。嗯、好香啊！看来今天有好东西吃了。大师好。大慢着，还我鸡腿！鸡腿，鸡腿！鸡腿今天所有人都如约吃了早饭，是个不错的开始。但是食物吃下后需要时间消化，不能立刻进行剧烈运动。以后凌晨五点我会准备好早餐。如果半个时辰内还没有来的话，就不用吃了。是是，很好。下面我要对你们展开强化训练。戴沐白，出列。给你一个任务，从现在开始，在不伤筋动骨的情况下，将他们六个逐一打倒。啊！你三十七级魂力，他们最高的也才三十一级，有问题吗？唐三，出列。不得使用第三魂技。
和你那些特殊武器，你们可以开始了。等一下，嗯，大师，这不公平啊！唐三的等级本身就比我低，如果再限制他的魂技，那打起来还有什么意思啊？唐三使用第三魂技，你将没有任何机会控制其魂师。在不曾遇到克制的武魂之前，单挑是最强的。不过。既然你如此要求，那就解除对唐三的魂技限制。作为伙伴，你们也需要彼此了解你能破开我的第三魂技，就算你赢了。唐三，小心了。蓝银草缠绕。哇！蓝银草虽然变细了，却已经注入了人命魔珠魂环的属性，精力程度成倍增加。第二魂技，月寄生。啊！蓝银草要被割断了。不，唐三并没有指望凭借这些蓝银草直接取胜，他的目的只是让蓝银草限制住慕白，争取短暂的时间来发动第三魂技。控制系魂师的奥义，就是从战斗一开始就控制住对手，直到战斗结束为止。这难道是小三的第三魂环？说控制系魂师的攻击都很弱，但控制力却极为强悍。在六十级以下，一名出色的控制系魂师完全能够左右相差十级以内的对手。这是我的第三魂技——蛛网束缚。别动，我帮你把蛛网毒素吸收回我的体内。慕白，你作为力量强攻型魂师。控制系正是你的克星，所以面对控制系魂师，最好的办法就是不给他控制的机会。在刚才的情况下，就要拉开自己和控制系魂师的距离。每一名魂师都有着自己的优点和缺点，在这个世界上没有完美的魂师，但是却有完美的团体。一个人的力量无法达到绝对的强度，但是一个默契的团体却可以成为无敌的存在。如今，你们七个人就是一个整体。当共同面对敌人的时候，你们首先要做到的就是弥补彼此的缺点，将每个人的优势都充分发挥出来。慕白，继续你今天的课程。接下来你将迎战的是奥斯卡与马红俊的组合。是，大师。戴老大，你不会把邪火发在我身上吧？少废话，来吧！胖子别怂，我帮你。凤凰附体。哎。啊。第二魂技，浴火风化。
凤凰中使用凤凰火线，还居然吃亏力会数倍增强。虽然的魂力消耗也大，可是效果极佳。嘿嘿，戴老大可还行？切！战斗，嘿嘿，你，嗯哼，耶，哎呀，不敢啊！是奥斯卡的蘑菇场，以凤尾机关蛇的速度飞行一分钟。你也只有一分钟而已，先把这个辅助解决。一分钟后，这场战斗就结束了。白狐猎光波。木牌的白虎猎光波虽然能够远程攻击，但距离只能在二十米之内。超级灰，如果延伸到更远，就需要消耗大量魂力。之前一战，魂力消耗本就不小，此刻只怕。小奥到了三十级后，制造恢复香肠几乎就是瞬间。是不停抛给胖子，有大量的恢复香肠支持，胖子的耐战能力明显要支撑更久。小三，是老师。因为你之前向慕白使用了第三魂技，那么就替他分担一个对手。小五，让我看看你的第三魂技。好的，大师。小三，你用得着那么警惕吗？不好，是小五的第二魂技魅惑。居然成功了！真是糊涂，要是一上来就催动自己魔童，绝不会像现在这样被动。那可是魅惑魂技的克星。自从来了史莱克学院之后，一直没和小五对练过。这次实在是大意了。第三魂技，蛛网束缚。小五竟然凭空消失了。我现在的妖怪增幅应该已经超过百分之一百二，绝不是同等级的任何魂师能够抵抗的。小三，你输了。未必。啊！蛛网束缚。超级，超级恢复，大香肠。你们都可以停下来
，说说你们的感受。不公平！要是我的魂力没被消耗过，他们根本没有机会。想要杀你的敌人，只会在你魂力最强的时候来吗？明知道奥斯卡有蘑菇肠可以提供，你为什么要给马红俊吃下去的机会？如果一开始就阻止他，或者尽量节省自己的魂力。这场赢的就应该是你。嗯，爽，真爽！没想到我有一天也能赢得了戴老大，怎一个爽字了得！南小，你这香肠还真是好用。那是当然，咱们说，咱现在也是魂尊。你们很得意吗，马红俊？呃，我问你，奥斯卡的飞行蘑菇肠失效的时候，你为什么任由它掉落地面？如果这时候戴沐白还有一击之力将其击杀，你怎么办？还有你，一个食物系魂师，最重要的就是在任何情况下尽可能保住自己的生命。他不主动帮你，你不会抓住他的身体继续漂浮在空中吗？如果戴沐白是敌人，你现在已经死了。魂尊，就算是封号斗罗级别的食物系魂师，在战魂师面前也是脆弱不堪。小三，老师，说说你和小五一战的感受。老师，我错了，我不该大意，中了小五的第二魂技魅惑，以至于陷入被动局面，然后在不知道他第三魂技是什么的情况下，贸然释放出蛛网，令自己陷入更加被动的局面。知道错了就好，你的错误才是最严重的。狮子搏兔尚需权力，你竟然在动手之初就犯下了不可饶恕的罪过。记住，控制系魂师不只是要控制敌人，同时也要控制自己。是，老师。你的第三魂技应该是瞬移吧，不过有距离限制。如果我猜的不错，这应该是闪电兔的能力。所以，你的第三魂环是一只千年级别的闪电兔。瞬移属于最为难得的几种魂技之一，你给了我很大的惊喜。同时，瞬移配合你的柔技妖功，杀伤力将大幅度增加。但是，为什么你在缠上唐三脖子的时候就断定自己已经获胜？如果能小心一点，看到唐三施展蛛网束缚时，先瞬移离开他的攻击范围，再继续发动，那么你已经胜了，而不是被重新控制。这就是所谓的怪物天才嘛！你们今天的表现让我很失望，每个人都犯下了不可饶恕的错误。现在你们全体都要受到惩罚。今天的惩罚，学校大门处有准备好的岩石，你们背上，跑到索托城再跑回来，不使用魂力。嗯，中午之前必须完成十次。小三，你的错误最严重，跑十二次。是，老师。记住，你们是一个整体，只要有一个人没完成，所有人都不得吃饭。嗯。立刻行动！你们怎么不跑？啊，我们也要跑。我和竹青并没有犯错啊。我问你，他们是你的什么人？啊，嗯。同学，伙伴。若想成为可以将后背交托给对方的伙伴，你觉得应该看着伙伴受到惩罚自己休息吗？我，嗯，嗯。哦，原来大师是有备而来。哦，大、啊、师，你。老师还是区别对待的。我慕白，胖子，竹筐里的石头最大。小五，竹青，小奥辞职，蓉蓉的则最小。看来这大师也不算太不近人情。嗯，数百公里的距离，不使用魂力
，这惩罚太重了点吧？他们早餐吃的那么好，是白吃的？嗯。不经历同甘共苦的阶段，怎么成为真正的伙伴？嗯嗯，走。嗯，都听你的。不过，学院的经费，哼，堂堂魂圣，连这么点钱都弄不到。我那是不想依附于人，否则以我的实力。喂，哎哎哎，喂喂！慕白，小三，怎么了？老师刚才说，我们是一个整体，论体力，你我能够坚持，可他们却未必。或许，这次惩罚的真正目的，就是要考验我们的集体性。集体性，对，对。才刚跑我就已经吃不消了，这集体任务难以登天啊！还有容。小五，你怎么这么强？我也是三十级。负重区跟竹青一样，当然会轻松一点。哦、嗯，不如作弊吧，偷偷吃点小奥的恢复香肠。作弊，胖子，啊、你能肯定大师没在暗处监督我们吗？啊、万一作弊被发现，啊啊啊啊啊啊啊、我早上的时候偷偷藏了两个鸡蛋，为了集体着想，我们七个分了吧。恢复一下体力，这可不算作弊吧？哎，七个人怎么分两个鸡蛋？<笑>那就只好让我和蓉蓉这两个辅助系的吃掉了。嗯，拿开拿开，谁要吃你的东西？呃、那,那竹青，女孩子也要照顾好自己、啊。嗯，你们怎么都这样对人家？二哥，二哥，这不是还有我呢吗？哎哎哎！奥斯卡，把你的石头给我吧。啊，虽然不能使用魂力。但作为一个整体，只要每个人都跑完且总负重不变，就算完成任务了。<笑>要不这样，从现在起，咱们就跟着蓉蓉的速度，这样大家都省力。等谁坚持不住了，再互相帮助，你们看如何呀？小二，没看出来你还挺聪明的。不知道我小时候被称为聪慧小王子吗？这算什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你看，是他们，史莱克学院。他们这是在训练的吧？哎，我跟你说，什么什么什么什么，这这这这次就让他们好看。喝点水，再继续。好邪，是不是放了好多盐？为了给我们补充体力吗？出发吧。嗯。没。
这是，这是地球圈了，地球圈了，大家坚持住！我不行了，我不行了！你们是藏龟学院的？你们也有今天？死狗爷，要不要给你块骨头吃？等了你们一上午了，没力气了。老大救我，救我！抓了个最丑的，那就让第二丑的来救他吧。哈哈哈你打赢我们三个，嗯，我就放了这条猪，如你所愿。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，别找了，在这里。下一次你会比这把刀还惨。想再打一次？还不快滚！这正午过了，午饭也吃不上了，我们再慢一点吧，不然。要累死了，没发现吗？我们的速度一直在降低，大师准备的盐水温度却是一样的。很明显，大师计算了我们的体力，回去太慢，恐怕。戴老大，你还行。胖子，记住，男人不能说不信。拿来。啊啊我来帮你吧，竹青。嗯，你比我们多跑两圈，最后怎么坚持藏辉学院的人，看来魂师大赛要重点照顾一下了。是吧？怎么样？你帮我们好多人都分摊了石头，这样不行、啊。兄弟们，还有最后一趟，让我们坚持下去，谁都不能掉队。对老大，还给我吧。还有我，我也好多了。不知道为什么，我现在感觉浑身都是力量。被你一说，还真是。小三，最后这段路程我自己来，不用，我还能行。真像个男人。嗯。嗯。嗯。来时
莱克是为了什么？你们记住，既然入了史莱克，就是一个整体。不经历同甘共苦的阶段，怎么成为真正的伙伴是药浴。上一世我独来独往，没有感受过友情，这一世能得到弥补，真是太好了。醒来后到食堂吃饭，大师。天亮前修炼魂力，清晨上课。大师，大师可真够混的啊！比弗兰德院长还要猛。小三，以前大师都是这么教你的。这样的训练，我也是第一次碰到。饿死了，放在哪里？没，我和慕白也昏倒了，醒来时就在木桶里了。那，你也没穿衣服吗？我们宿舍留的字条上写着，衣服是村子里的妇女帮忙脱的。啊、小五，你脸红的样子真可爱，啊、像个苹果、嗯嗯。奥斯卡他们还没起来，看来是累惨了。咱们回去修炼吧。嗯，去吧，交给我就好了。很好，虽然惩罚有人没有完成，但是你们体现出了不抛弃、不放弃的精神。在今天的课程开始之前，唐三，先去把剩下的两圈跑完。是。哥，我陪你。昨天就说好的，一起去吧。我们不是一个整体吗？热热身也好，看来真要减肥了。不养这点肉容易吗？少废话，快跟上！哎，这样的一群少年，就是天之骄子应该有的样子吧。哎、训练结束了，文尊也注册完了，总算放假了。
，训练结束了，魂尊也注册完了，总算放假了。含沙射影，仅被低头弩。短短三个月，大部分击矿类暗器零件都已完成。铁匠铺铁氏兄弟的手艺果然令人满意。接下来，只需将暗器组装好，发给大家，再交给他们使用的方法。啊！哎，哇，这是谁啊？怎么长了一个猪头？超级恢复大香肠。你那个混蛋，是谁把你打成这样的？让一个猥琐大叔给揍了，丢人，真丢人！胖子，你不会是和人家争风吃醋才被揍的吧？什么争风吃醋？小爷我是路见不平一声吼。胖子，你这人怎么了？戴老大，你可要为兄弟做主啊！你看我这英俊的面庞。都被打得扭曲了，<笑>到底怎么回事啊？你先说来听听。都是英雄一怒为红颜了。哎呦，可是好容易放个假嘛，我还不得赶紧找前两天认识的女神姐姐联络一下感情？<笑>谁知道半路竟杀出这么个臭流氓！咦<笑>，报名费十个金魂币。哼<笑>。请问这位美女，我这满腔爱意值多少金魂币？无聊。呃，哎，嗯，地方这么偏，大晚上一个人不安全，我来送你回家吧。嗯嗯，无聊。怎么这么烦人？你以为你逃得掉吗？错的货色，看来今晚不寂寞了。你要干什么？好狗不挡道。
，快跑！该死的臭流氓，敢夜袭我马红俊的女人，也得看我这拳头答应不答应！凤凰，不起！然后你就和他打起来了？那是当然，唯美女与美食不可辜负。不过，不过谁知道这家伙竟然是个四环的混族？嗯，再然后我就变成这样了。最可恶的是，还当着所有人的面从我身上跨了过去。戴老大，二二哥，唐三哥，你们可要为兄弟做主啊！那个人叫什么名字？好像叫什么不乐。后来才知道，那家伙是这一代出了名的恶棍，整天干些无法无天的勾当，还喜欢调戏年轻貌美的姑娘，普通老百姓哪里是婚事的对手？不乐，一个魂宗，仗着有些能耐，整天干些欺男霸女的勾当，简直是魂师界的败类。就是，还把胖子伤成这样。嗯，娘，身为魂师。恃强凌弱，实在可耻。看来是该轮到我们史莱克学院出场了。嗯，对，我们得帮胖子讨个说法。嗯，嗯，嗯。魂师异于常人，如果为了复仇出手，逞凶斗狠，有违天赋；但是，如果是惩奸除恶，守护一方平安，嗯、那是义不容辞。嗯，对。说不定还能堵到他。哦。你们鬼鬼祟祟的，要干什么去？这个对子。胖子，你的脸怎么肿了？是谁这么狠，竟然把你揍成这样？戴老大，不会是你吧？我会对自己兄弟下狠手吗？胖子这次啊，想英雄救美一回，反倒自己吃了鳖。我们正准备惩奸除恶去。嗯，好酷，算我一个。对方品性卑劣好色，且魂力在我们之上，对女孩子来说太危险了。什么？那我更得去了，我得给女孩子们主持公道。那好吧，此行相当危险，但我们会一起面对。那家伙的魂力在我们之上，再把他的情况详细说说。呃，身材还挺高的，脸黑的像刚从煤窑里出来似的。他的武魂很奇怪。感觉上似乎和三哥的武魂作用差不多，控制系魂师，应该没错。你，他的武魂表面上看去是两个爪子，黑漆漆的，一旦召唤出来就飞在背后，像个小翅膀。那样子别提多恶心了，黑漆漆的两个爪子，还飞在背后，这是什么怪武魂？他和我打的时候，一共用了两个魂技，第一个是将那两个爪子变大，挡住我的凤凰火线；第二个是两个爪子分泌黑色的烟雾，烟雾里黑色的液体黏糊糊的，限制着我的身体，他就在烟雾里东躲西藏的，我也攻击不到他。
一会儿我就被粘液缠住，裹得像个粽子，然后就变成他的沙袋了。魂宗应该有四个魂技，这么说还有两个是未知的。哎呀，三哥，以你们三个魂尊，再加上我一个二十七级的大魂师，难道还怕他不成？有我的蘑菇肠在，打不过就跑呗、嗯哎。如果我猜的不错，他的武魂应该是天生克制火焰的，不然你的邪火不会一点作用都没有。只是尚有两个魂技未知，不利于排兵布阵，风险也就大大增加。哦，就是这里。没错，据说不乐夜晚常在这一带活动。这里倒是很偏僻。不会惊扰周围居民，适合设伏。没有发现可疑的踪影，那就糟糕了，不知道他什么时候才出现。我有个主意。小美人儿，乖乖在这里等我一会儿。小妹妹，叔叔你好，请问附近有卖糖果的吗？小五想吃糖。<笑>啊，小五真是个可爱的姑娘。哎。跟叔叔走吧，叔叔带你去买糖果，然后再送你回家，好不好啊？谢谢叔叔。啊，嗯，嗯，跟我来吧。小三，这真的是小五吗？葫芦里到底卖的什么药啊？这丫头，只是一点没变。快跟上吧，以防意外。嗯。<笑>糖果的呀，这边好黑，我有点怕。哎，嗯，哎，哎，哎，小妹妹，别怕呀，叔叔来保护你呀、啊。
你还是保护一下你自己吧。往哪儿跑？是小五的魅惑和第三魂技瞬移。叔叔，到底哪里有卖糖果的呀？这边好黑，我有点怕。哎，嗯，啊，小妹妹，别怕呀，叔叔来保护你呀。叔叔，你还是保护一下你自己吧。往哪儿跑？和第三魂技瞬移，看来不用操心了。不乐这段八段摔是逃不掉了。八段摔，那是什么？就是小五柔技中一种最狂暴的摔法，连摔八下，只要摔出第一下，几乎就没有反抗的可能。你们看。是力量型魂师，或许还有机会。可惜不乐是控制型，武魂也没能释放出来，只能。第一魂技，妖魂。好你个无恶不作的大混蛋，连个小姑娘都不放过，就让小五姐的灵魂劫杀盘旋摔教你做人。小五，你不会是杀了他吧？哼，杀他脏了我的手。不过，估计他不在床上躺三个月是起不来了。说好一起惩奸除恶，你把他都摔成这个样子了，我们还打什么呀？不过，小五，你这套八段摔还真是威猛。关键是他那瞬移魂技太变态了，一旦到了身体五米范围内，想跑都跑不了。<笑><笑>还有小五，你的妖功是能连续使用的吗？中途就不需要重新凝聚魂力？以前还是要的，不过我到了三十级以后就可以连着用了。再说，就算凝聚魂力，每一次发动妖功的间隙就已经足够了。我这八段摔只对力量型魂师没什么用，像他这样的控制系魂师被我直接偷袭成功，肯定要倒霉。小五。嗯，以后还是不要再用刚才那种方法诱惑敌人了，这样太危险。哦，嗯 ，Z。好了，我们走吧。这家伙短时间内是没法祸害苍生了，咱们惩奸除恶的目的也算达到了吧？嗯。其实，我们这么做不好。啊，哦，不好，小蔡，你不会是心软了吧？惩治这样的恶徒，我有一个办法。嗯，呃，我说小刚，虽然我不愿意打扰你教导那些小怪物，但是我不得不遗憾的告诉你。学院那点钱已经被你花光了。原本学员们交的学费是足够支撑他们一年消耗的，可你这教导方法也太另类了，不但伙食费大幅上升
，每天掺杂在食物和泡澡水中的药物更是贵得要命。这才短短三个月，财务就已经要垮掉了。我知道了。嗯，你知道了？总要拿出个办法来吧。等这几天休整完毕，我将带着他们进行第二阶段训练，你就不用费心了。到时候费用问题自会解决。哎，要不是孩子们那么优秀，我真的不想再维持下去了。还是以前我们一起游历大陆的日子最令人动心。或许有一天我们会重复当初的快乐吧。哎，猥琐也是罪行之一。还真有自知之明，总算有人给我们出了口恶气。害人者终害己。这家伙说好带我们找乐子，都到现在了，连个影子都没有，不会自己吃独食了吧？这家伙非要单独行动，还得要咱俩满大街找他，真是。啊？嗯？啊？啊？前面这是怎么了？哎。啊！啊！这，这是不乐。老鹅，天涯，救我！竟然是个魂王！最直白说，我名不乐，虽是个昏师，却以恶魔而出名，罪行无数，却可归为两条：先天猥琐发育，缺德，再加缺心眼；后天无法无天，逞凶斗狠有一套。善恶终有报，劝诫广大恶人以我为戒，尽早改掉恶习。好好做人，天天向上。伯乐，你怎么变成这样了？四肢关节脱臼，肋骨断了五根，颈椎三处错位骨裂，好凌厉的手段。不要报仇！不要报仇！不要让他们生不如死！过去的三个月，在众位老师的督促和帮助下，你们的身体已经打下了一些基础。但是，要想成为一名优秀的魂师，这还是远远不够的。所以，从今天开始，我将对你们进行第二阶段教学
。听弗兰德说，你们已经去过索托大斗魂场了。啊，嗯，那里将成为接下来一段时间你们的教学之所。这次的教学没有时间限制，什么时候拿到银斗魂徽章，训练什么时候结束。只要有本事，你们从大斗魂场得到的收入将会十分可观。去参加斗魂，好像比魔鬼训练轻松多了。不过，你们不仅要在一对一的斗魂中获得银斗魂徽章，同时也要获得团战的银斗魂徽章。你们将以史莱克七怪的团队名称出战。团战不但可以让每个人都获得个人积分，同时还有一个团队积分，这是二对二斗魂中所没有的。当然，如果有谁想要进度更快。也可以自由组合参加二对二斗魂。在此之前，我有几个限制，你们要记住。第一，不得在斗魂时显露你们的相貌或告知对手姓名，随时都以面具和代号出战。第二，包括唐三自己在内，谁也不许使用暗器。第三。不论胜负，每人每天至少要出战两次。啊！啊大师，我和蓉蓉是辅助系魂师，也必须要拿到银斗魂徽章吗？或者，你可以选择像之前那样训练，直到其他人拿到徽章为止。呃、啊，大师，我突然发现您让我们前往斗魂场进行比试，来提升实战经验的决定是如此英明。<笑>刚才的话你当我没说。好了，没有问题的话，立刻出发。斗魂场的比试分为一对一、二对二，以及最晚开场的团战。你们可以自由组合，嗯，但必须每天参加一场团战，一场一对一或二对二的比试。愿意参加三场的，我也不反对，前提是必须掌握好自己的魂力情况。嗯，戴老大，我们一起参加二对二吧，我的辅助能力应该能帮到你的，要不然我这七分还不知道哪辈子能攒到银斗魂徽章的级别。嗯，啊，好吧。三哥，你愿意帮我吗？可是我已经和小五组成三五组合了。嗯，蓉蓉，你看我怎么样？嗯，你，还是算了吧。不，我建议你确实该和马红俊组成一个二对二的组合。啊？为什么？在二对二的比试中。如果有一名魂师达到更高级别，那么就必须要参加更高级别的对决。也就是说，你跟小三组队必须面对三十级一档的对手，胜率自然会下降。而红俊是二十八级，你们组队面对的是二十级一档的对手。红俊本身武魂优势不小，加上你的辅助，胜率可达到百分之七十以上。七妹，还是我们合作吧。好。蓉蓉，你这是歧视，我抗议。四哥，你实力那么强，一对一也肯定能赢的，对吧？如何参加斗魂，你们自己决定。还有件东西要交给你们。哦、这个给你们，在斗魂的时候带好。在台上少说话，尽量不要让对手知道你们的年纪。团战时，你们的组合名字是史莱克七怪。一对一时，我给你们每个人想了一个绰号，用这个绰号报名，你们的本名就不会出现在斗魂场上。那我们的绰号是什么？慕白就用他原本的邪眸白虎。邪眸白虎，戴慕白。你还是你那香肠专卖。嗯哼，香肠专卖奥斯卡。至于小三，就叫千手银草吧。你们觉得怎么样？这个不好
，一点都不拉风，阴草太难听了。你们说说，应该叫什么才好？小三平时看起来老实，但如果真的动了怒，杀气比我们都重。我看，不如就叫千手修罗好了。你自己的意思呢？老师，您定吧。那就叫千手修罗吧，红军，嗯，你的称号我也帮你起好了，嗯、就叫邪火凤凰如何？这个好，多谢大师。千手修罗唐三，邪火凤凰马红军。大师，那我叫什么？您可要给我起个好听的。你使用的是柔技，全身柔弱无骨，再加上你的兔子武魂和魅惑技能，不如就叫柔骨魅兔吧。柔骨魅兔小舞，听上去还不错。蓉蓉的武魂是七宝琉璃塔，没有什么比七宝琉璃更好形容你的了。至于竹青，就以他的武魂为名号最合适，幽冥灵猫。七宝琉璃宁蓉蓉，幽冥灵猫朱竹清。和小五要先去十三区参加二对二斗魂，一块儿汇合。去吧。嗯。好，我也去看看吧。嗯。欢迎来到索托大道。手组合。如果他们能够战胜今天的对手三五组合，那么就将完成五场连胜。或许下一次他们再出现在索托纳斗魂场的时候，就将进入中央斗魂区。藏头露尾，故作神秘。那么第十三分斗魂场，二对二斗魂第二场开始。哎，武魂附体。利用高速闪避造成你们的出击失败。既然在战斗一开始就占据优势，这就是我们的战术。没想到吧？我才是最快的那个。居然是敏攻系魂师。第一魂技缠绕。你以为控制系魂师的速度就慢了吗？什么时候？是时候用那一招了。嗨！来了来了。魔术组合的经典组合技，第三魂技新旋风，第二魂技银色招引。这个技能攻守兼备，防守密不透风，从外面很难攻破。小五，当心了！新风血与龙卷风。哇
什么？老鹰草还能这么玩？第二环境，寄生。从内部封锁胖鼠的动作，这个技能就再也施展不开了。想不到今天的比赛这么容易，我除了消耗一些魂力给戴老大提供一根蘑菇肠外，根本就什么都没做就拿到了积分，连原本想要准备在擂台上逃避对方攻击的计划都没来得及实行。<笑>我和七妹的七宝灵猫组合也没费多少周折就轻松获胜了呢。五场一对一，三场二对二，全胜告终。我们史莱克学院还不差吧？该去参加团战了，你们应该是在比较靠后的位置出场。记住，你们要面对的是三十级以上的团队。团战不同于一对一和二对二，彼此之间的配合远比单打独斗的强势来的重要。大师，我们的配合难道您还不放心吗？小三，你是控制系魂师，待会儿动手的时候你来指挥。嗯，好。待会儿，慕白、小五、朱青，你们三人主攻。我居中控制对手，并辅助你们。胖子，你留在后方做远程攻击，并且保护小奥和蓉蓉。小奥，你现在就开始准备，把你的三类香肠给每个人搭配一根，没问题吧？没问题。蓉蓉，你注意保护自己，你和小奥都不要远离胖子身边。我会帮助胖子一起保护你们。放心，没问题。请狂战队和史莱克七怪到团战休息室集合。道行，我们走吧。嗯士们、先生们，欢迎来到索托大斗魂场。接下来，我们将迎来今日第四场团战
，也是最引人瞩目的压轴对决。第四场狂战，对阵双方狂战队与史莱克七怪。此前狂战队已经获得了七连胜的好成绩，如果他们能继续神勇，很有可能创造索托大斗魂场最快达到红斗魂的记录。狂战队撕碎他们！狂战队，狂战队！下面让我们来看看他们的对手。这是什么造型啊？是。想要好看的，一会儿就给你们惊喜。这个团队今天才完成注册，这也是他们第一场团战斗魂。很不幸，他们遇到了狂战队，他们就是史莱克七怪。你离我这么近干什么？嗯。哎呀，万一有人攻击你，我好给你做人肉盾牌呀、啊。嗯。保持队形。这是我们第一次打团战，所以开战前一定要先布置好战术。到时候，慕、哦、白，你负责强攻。小姑娘身材不错嘛，遮着脸干什么？滚！你不知道老子是谁吗？敢和我这么说话？他说让你滚，你没听见吗？给我死！哼！都给我住手！斗魂准备区不允许私斗。否则取消资格。老主管，是我不好，一时没忍住。康熙，下次你再闹事，就不是警告这么简单了。是是是，下不为例，下不为例。<笑>你们就是今天新注册的史莱克七怪吧？你们也不用在这里争，狂熙就是你们在斗魂台上的对手。嗯。不要被表象所蒙蔽，狂熙所率领的狂战队所有队员都是三十五级以上的实力。来到斗魂场注册七天，团队已经获得了魂尊级七连胜的成绩。七天，七连胜。啊！啊！以他们的实力，就算是在同斗魂一级的三十级团队中，也会是出类拔萃的存在。他们每次出手，对方都非死即伤。啊！你们自求多福吧。如果感到危险，最好立即认输。非死即伤吗？我倒要看看是谁非死即伤。戴老大，不要被表象所蒙蔽。刚才这主管说的第一句话是在点醒我。狂熙绝不像表面那么粗犷，能够带领自己的战队获得七连胜，绝不只是实力就能做到的。嗯。我看这家伙刚才是特意来试探我们的实力的，嗯，很有可能。小奥，今天你难得这么冷静。哎呀，我奥斯卡一向就说、嗯，我们要谨慎一些。大家听好了，一旦形势不好，立刻使用小奥的蘑菇肠飞离斗魂台、嗯，大家的安全才是最重要的。时间不多了，我们出发吧。那个狂犀既然以犀为名，武魂应该是犀牛，为偏防御的力量型魂师。交手时，我们应该尽量避免与他硬碰，先攻击其他防御不高的魂师。嗯。这个狂犀就交给我吧，我会尽可能的控制住他。交给你了，小子
计时五秒，四、三、二、一，团战斗魂，兄弟们，开始武魂。是气势的魔术技，潜在协商，不得放战队在魂环上明显不如史莱克奇怪，气势首先矮了一截。不过对方的那名女子，居然是唯一的顶级魂环配置。三、二、一，魂战斗魂第四场开始，兄弟们，开武魂。需要特别注意，狂战队此前的战斗，他都起到了至关重要的作用。效果远远强于其他一切武魂，他可是最强的辅助系统。什么？不好！辅助威龙之控大，犹如奥斯卡被偷袭了。目标一开始就是他，一开始就击倒最弱的辅助系和食物系魂师，消除所有不确定因素。这是战斗的铁则。第二魂技，白狐烈风光。哦
是啊，这个如意盘什么来历？小三，主清，一有机会立刻除掉如意盘，绝不能让他使出内招。第三魂技狂热，不好，出现了！狂战队多次反败为胜的秘诀，狂热，史莱克奇怪能不能挺过狂战队这一轮的反攻啊？第二魂技，剑叉。戴老大，他们的力量增加了这么多。狂热状态下的我们没有痛觉，所有属性增强百分之十五。认输？别做梦了！如果不是七宝琉璃魂师的存在，你以为我会和你们废话吗？既然如此，别怪我们无情了。升空！啊居然还有飞行能力！老师说的不错，必须一开始就将如意盘魂师击倒。我们失算了。你以为我们没有远程攻击的手段了吗？大家散开！很机智。小三，现在怎么办？蘑菇厂的时效只有一分钟，小二甚至只能飞行半分钟时间。
个，你觉得我好看吗？那你觉得这把游戏谁会赢呢？我赢了。K O。小五，你的魅惑技能该提升喽。康师傅老陈醋酸辣牛肉面，提升魅惑魂技的味道。康师傅酸辣牛肉面，酸辣双响，诱惑难挡。嗯嗯。小五，你的魅惑技能真的提升了。小五，那我也要吃。我也要吃，我也要吃。康师傅酸香诱惑，酸香醇的诱惑。飞起来，那还可以理解为他们拥有飞行魂师。可七个人同时起飞，只能证明他们使用的是辅助系或者食物系魂师的魂技。这个魂技一定维持不了多久。他们的实力之所以突然增强，应该是那辅助魂师昏迷前释放的千年魂技起到的作用。但你们发现没有，除了那女魂师之外，其他人都已经失去了神智。按照老师研究。他们那个状态不会维持太久，而且狂热解除之后必遭反噬。狂战队现在的状态不是我们所能抗衡的。小，你还能弄出几根蘑菇杖？我的魂力不多了，最多还能再制作出一根。你们撑不住了吧？稍后，当你们飞行能力即将结束时，全部下台。我来吧，小三。不，还是我来。我还有保命手段。就算对方的狂热状态。真的比我预想中的持续时间更长，我也能脱离战场。既然让我指挥，就听我的吧。嗯、小三在赌，他在赌奥斯卡的蘑菇肠时效长于狂热状态。狂战队又何尝不在赌呢？可要是我们降落下去的时候，他们还没有解除现在的状态怎么办？那就只能赌一赌了。胜利固然是我们期盼的，但大家的安全却更加重要。的飞行时间到了。如果落地出局，就等同于被 KO。想入非非蘑菇城。不好意思，我先下去了。能了！团体战斗是要每一个选手都被击倒才算失败。现在史莱克战队还有一名队员在坚持，一对六，他还有机会吗？你还不离开吗？虽然只剩我一人，但谁胜谁负还不一定呢。他们的狂热状态解除了。你没有翻盘的可能了。啊！啊
狂战队的真正战力，其实也只剩你一人了吧？狂热状态的反噬，已经让你的队友失去了战斗力。史莱克七怪的翻盘，已经开始了。翻盘、嗯，就拼你！狂热结束后，实力削弱了很多，我还有机会。就算凭借肉体的力量，我也能碾碎你。鬼影迷踪。就是现在，只要把你甩出斗魂台。吸进去了，怎么可能？嘘！啊！啊！我的第三魂环是千年人面魔珠，人人面魔珠史莱克七怪之一，千手修罗。哥，你太帅了！小五，快下来！今天我们大获全胜，一定要好吃一顿。走，我请客。不愧是大哥，果然豪爽。哎哎，走啊，走走走，哎，走走走，跟着跟着跟着。告诉我，在今天的斗魂中，你们都有什么感觉？个人战的时候还好，但团战时，我们的配合还是不够默契。团战时，我成了大家的拖累，少了一个战斗力，令我们在面对强大对手的时候很难制胜。嗯，你们说的都不对。我要说的是，你们今天做的很好，我非常满意。虽然你们确实还不够默契，但这是你们的第一次团战，而对手又是一支拥有着全部三十五级以上、已经取得七连胜战绩的队伍，但你们依然能在配合不算完全默契的情况下取得胜利，能做到今天这样，你们已经出乎了我的意料。小，你不必妄自菲薄，你在团战中从未停止对团队的出力，正是因为你的极速飞行蘑菇肠，才令大家在关键时刻化险为夷。你们每一个人都在团战中起到了关键的作用。史莱克七怪是一个团体，缺一不可。我说大师，今天你不是故意回来夸孩子们的吧？当然不是，我只是想告诉他们，他们是最好的，但是还不是完美的。我允许你们明天休息一天，但是你们要在一起好好总结今天团战的得失。后天斗魂前告诉我。还有，我们不在的时候不要惹事。尤其不要和任何魂师产生冲突。大师说的没错，尽量少惹麻烦。但如果有人欺负到你们头上，也不许丢了咱们史莱克学院的脸。嗯。嗯
不久前刚惹过一个。小刚，这些孩子带给我的惊喜真是越来越多了。看来将他们全交给你训练是个不错的主意。这也是他们自己的天赋。面对平均等级比己方高上五级，魂环总数要多三个的对手，他们还能一举制胜，天赋确实远超常人。哎，但我还是输了。和唐三相比，红军那小胖子实在差得太多。教学这么多年，嗯、我终究还是不如你。这是显而易见的，嗯，难得你肯承认，我是输了不认得主吗？似乎是吧。上次和我打赌，你输给我十个金魂币，你一直都不承认。哈哈，弗兰德，我突然想喝酒了。既然你承认输了，就请客吧。嗯，好，可不喝死你们。报名，史莱克七怪。啊？哦，嗯、史莱克，史莱克。嗯？哎呀，哎，史莱克。七人团战队伍保持全胜，全胜？我没听错吧？据说是索托大斗魂场有史以来连胜最多最快的团战队伍，他们的名字是……麻烦你报名团战。史莱克七怪，啊，果然是您。麻烦您请快一点。先生，请您稍等。对不起，让您久等了。
。您好，尊敬的领队先生，不知道我们可不可以谈谈？不会耽误您太多时间的。是代表你个人，还是代表索托大斗魂场？当然是代表索托大斗魂场。领队先生，我就开门见山的说了，我代表索托大斗魂场，希望今天史莱克七怪参加的团战能在中心主斗魂场进行。哦，这似乎不符合规矩吧？按照斗魂场的规定。只有银斗魂以上级别的魂师才能够在主斗魂场露面，而史莱克七怪都是铁斗魂而已。您就不用谦虚了。以史莱克七怪这个月的战绩，今日斗魂结束后，他们全都会拿到银斗魂徽章。啊，嗯。就算早一天成为银斗魂，也没什么不可以。既然如此，你们也应该不在乎差这一天吧？实不相瞒。三天前，我们这里来了一个魂师团队，他们全部由银斗魂魂师组成，似乎是索托城几位大贵族找来的魂师。连续两天，那些大贵族都在他们身上下了重注，而他们也毫无悬念地取得了斗魂的胜利，给大斗魂场带来了极大的损失。您应该也知道，达到银斗魂级别的魂师一般都有四十级以上的水准。可这支团队的成员却全部是魂尊。那我们不能破坏了规矩，请四十级的魂宗团队与他们进行斗魂。可这样下去，大斗魂场也承受不起持续的损失。仅仅魂尊就达到了银斗魂级别，看来他们的实力很强。之前两天斗魂场都是用什么样的团队来迎战的呢？由于我们所托大斗魂场没有魂尊级的银斗魂队伍，无奈之下。就只能派出魂尊级的铜斗魂队伍与之进行斗魂，其中的一支就是狂战队，但他们却是一败涂地。在魂尊级别的团队中，狂战队的等级已经相当可观了。难道那支银斗魂队伍的成员比他们等级更高？并不是魂力等级的问题，是魂环上的差距。这支银斗魂队伍和史莱克七怪一样，都是最佳魂环组合。最佳魂环组合，那就是第一魂环即为百年，第二魂环为五百年以上，第三魂环直接是千年，表现在魂师身上就是两黄一紫。那大斗魂场又怎么认为我们史莱克七怪就一定能够获得斗魂胜利？毕竟我们只有四名三十级以上的魂师，剩余的三人都还未到三十级。这您就谦虚了。史莱克七怪在之前的二十七场团战斗魂中取得了全胜的战绩。这在我们索托大斗魂场是史无前例的，他们一定有能力与这支银斗魂队伍抗衡。如果我记得不错，参加中心主斗魂场的斗魂比赛应该有额外的奖励吧？当然，参加主斗魂场的比赛，每一位魂师都将得到五百金魂币的直接奖励，而这次贵方更是受到了我们的邀请。如果能够获得这场斗魂的胜利，斗魂场会额外支付一万金魂币作为奖励。一支能够让索托大斗魂场如此重视的银斗魂队伍，再加上全部最佳魂环，这样的磨练确实对史莱克七怪大有好处。为了这场斗魂，请您让史莱克七怪的队员们今日就不要再参加一对一和二对二的斗魂，全力应对今晚的对手。嗯、这是史莱克七怪今晚对手的资料。我说小刚，你不该这么快就答应了他们。要是好好谈一下，他们应该会支付更多的奖励。这次如果胜了，我们的收益已经不小，一万金魂币是一笔很大的数字。我已经想好了，给孩子们每人一千足银，剩余的三千留给学院，好配合我对他们的第三阶段试炼安排。你们有意见吗？没没没意见，没意见。好。你们先研究一下对手吧。对你们来说，这将是一场极为艰难的斗魂
，队长玉天恒，武魂蓝电霸王龙，三十九级强攻系斩魂师，魂环两黄一紫。副队长独孤雁，武魂碧灵蛇，三十八级控制系斩魂师，魂环两黄一紫。啊，队员奥斯罗，武魂鬼豹。三十六级敏攻系战魂师，魂环两黄一紫，队员叶玲玲，武魂九星海棠，三十五级辅助系气魂师，魂环两黄一紫，队员石魔，武魂玄武龟，三十七级防御系战魂师，魂环两黄一紫，队员石墨，武魂玄武龟，三十八级防御系战魂师，魂环两黄一紫。队员：玉峰，武魂风林鸟，三十六级敏攻系战魂师，魂环两黄一紫。居然强悍如斯！我已经隐约猜到这个黄豆战队的来历。小三，老师，这次虽然我依旧要求不能使用那些暗器，但是我允许你使用八珠魂骨，不到最后关头，绝不许认输。老师，我们真的就无法战胜对手吗？机会只有三成，而机会主要就在你、慕白和竹青三人身上。对方的七个人，按照资料上显示，是一种非常完备的组合。你们最要注意的两个人，就是他们的正副队长——蓝电霸王龙魂师和碧鳞蛇魂师。嗯，蓝电霸王龙。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
我爸爸说过，有九星海棠回师在，就算想死都不容易。啊，这是一个近乎完美的组合。嗯，我们能赢。慕白、小奥、胖子、小五、蓉蓉、朱青，你们忘记了吗？我们已经拥有了二十七连胜的成绩。试问我们哪一场战斗不是靠着战胜强大的对手所取得的胜利？我们有着慕白顶级的强攻性武魂，有着小奥的持续战斗能力支持，还有胖子顶级的变异兽武魂。和小五那神奇的柔技，蓉蓉，难道你认为自己的七宝琉璃塔就比不上九星海棠吗？还有朱清，你的速度是我见过同等级中敏攻系魂实力最快的。对方虽然强大，难道我们就弱小吗？如果我们连必胜的信心都失去，又何必参加这场斗魂？小三，你说的没错，我们史莱克七怪从来不害怕任何人。对，史莱克七怪必胜。嗯，对，史莱克七怪必胜，必胜，必胜，必胜。你们说，今晚斗魂场会给我们安排什么样的对手呢？什么对手都没用，根本没人能抗衡我们。哎，还有，玲玲，我们要是受伤了，你可要第一个治疗我哟。老师，老师，老师，这一次，你们恐怕是要遇到对手了。那，这是你们今晚的对手。史莱克七怪战队，队员七人。铁斗魂徽章，他们的积分已经达到了银斗魂水准。求索托大斗魂场已经决定提前授予他们银斗魂资格，正好用来向你们挑战。提前授予银斗魂资格，索托大斗魂场已经没有能打的银斗魂团队了吗？不可大意轻敌，史莱克七怪此前曾赢过狂战队。狂战队？战队他们怎么做到的？怎么做到的？关键就在于这个人。蓝银草魂师。嗯，另外，七宝琉璃塔魂师也需要注意啊，这个队长也值得关注。若非实力出众，不可能成为队长。这场斗魂必然不会轻易获胜。还有一点，是我对你们的要求。无论这场斗魂的胜负如何，你们不许伤残对手。燕子，尤其是你，如果对方中了你的毒，斗魂结束后立刻给他们解毒。啊，为什么？等到斗魂结束之后，我会告诉你的。哦最高规格的斗魂场，斗魂台直径长达七十米，观众席足以容纳两万名观众。之所以是复古的古代斗兽场风格
，这是向远古时期的斗士们致敬。嗯，你认识对方的领队？<笑>等斗魂结束再告诉你。你们有一分钟召唤出自己武魂的时间，当我宣布开始时，方可攻击，直到一方认输，全部倒下或者跌下斗魂台，即为比赛结束。现在释放你们的武魂吧。就是天下第三宗族蓝电霸王宫的独有武魂——蓝电霸王龙。蓝电霸王龙是顶级武魂，而且跟其他武魂不同，蓝电霸王龙所能获得的魂环必须是亚龙种的魂兽才行。这意味着他的魂技也极为强大。老师说过，蓝电霸王龙魂师被誉为同等级中最恐怖的强攻系魂师，看来跟预料的一样，他对自己的实力有着绝对的自信。
魂技——白虎护身杖。全部两皇一子的最佳魂环配置带来的压力是无与伦比的，不论在武魂质量还是在魂环配置上，这一次史莱克七怪都已经处于全面下风，而这却是他们在面对其他斗魂团队时优势的地方，优势变为劣势。小三，你准备怎么做？我的气势被他们俩正面强行挡住了，无法对他们身后的其他黄豆战队队员产生压迫力。先解决两个，啊，缩进去了，上面，失算了，想不到玄武挥武魂这么惊人，你中计了，第一魂技，雷霆龙爪，糟了，在空中看你往哪里躲，你，啊，需要力量，只要控制的恰到好处也绝不容易，更何况是同时控制六名队友。单纯用力量来控制蓝银草当然困难，但我有唐门绝学恐吓青龙之功，完全可以控制全场。老师说的不错，你确实需要特别注意。雷霆龙爪，呀！骑魔童，啊！不好，中计了。哼！对方的等级比我们高出太多，为此我们绝不能硬攻。三哥，你有什么想法？胜负的关键就在于他。玉天恒，此人实力极为强劲，又是黄豆战队的队长，是整个黄豆战队最锋利的矛。如果能将这根矛先折断，胜负的天平就会立刻倾斜。但是，我们该怎样击倒他呢？哼！玉天恒出身蓝电霸王龙家族。性格一定极为高傲，我们可以利用这一点。小三，你果然已经是一个战术高手了。用慕白的攻击作为吸引对手的诱饵，而你再以蓝银草帮助慕白化解玉天恒的攻击，目的并不只是救援慕白。更重要的是将玉天恒的注意力吸引到你自己身上，诱敌深入。身为黄豆战队的队长，你确实冷静、可靠、实力强劲。这但你内心深处对眼前这支实力明显弱于自己的队伍，还是有些大意了。你终究还是上当了。天恒，蓝电霸王宗的骄傲令你小看了对手。缠绕。绝妙的配合，玉天恒又将怎样应对这样的窘境？等的就是现在。
根本无需退却，你们的合力围攻正是我将你们一举击溃的机会。白虎烈光波，哎，雷霆之怒。世界的动魂吗？可蓝电霸王龙不容小觑。好强！蓝银草本身是不导电的，但是雷霆之怒所蕴含的能量实在太过庞大，蓝银草根本支撑不住。史莱克七怪诱敌深入的战术虽然得到奇效，但同时也令他们自己陷入了危机。天恒的雷霆之怒能将雷电之力提升一倍，他的第二魂技雷霆万钧爆发出的攻击力。更能够同时对史莱克七怪造成范围性杀伤。好一招，以进为退。可惜，史莱克七怪能够在索托大斗魂场获得二十七战二十七胜的成绩，又岂是那么轻易就能够击败的？蓝电霸王龙武魂虽然强横，但你毕竟是孤军深入，只有一人。雷霆万钧虽然恐怖。但却是范围性杀伤，慕白的攻击则是单体，在魂灵凝聚上，白狐烈光波占了上风。但玉天恒也只比慕白多退后了一步，足见蓝电霸王龙武魂是多么霸道的一种存在了。由于火枪组合，黄豆成员不能制人。尽管小五的魂力要比对方低了八个等级，但此时天恒的身体状态已跌到低谷，而小五却有七宝琉璃塔百分之三十的增幅。天恒根本没有阻挡小五柔技的可能。第一魂技，妖功。耶！呀从天恒越过玄武归魂师发动攻击，到史莱克七怪完成合围，再到重创天恒，全部经过也只有极为短暂的数息时间而已。不过，现在才是最关键的时刻。我杀了你们！轻易沾染，更何况现在是在第三魂技下发出的剧毒攻击，毒素作用极快，一旦沾染毒，一时三刻就会化为脓水。果然是碧灵蛇毒，这个女孩子跟她一样，阴狠毒辣，不知道小三她。都回来。燕子平时虽然有些懒散，但若有人伤害玉天恒，就会彻底激怒燕子。现在他已经忘记了我的战前部署，十来个奇怪，怕是有生命危险。小鬼，我们不要紧吧？不过是碧灵五毒中的碧灵蛇而已。嗯哼，看我破你的蛇毒！老大，胖子，无谓的挣扎。白虎烈光波，凤凰火线，是酒。哼，不，这不可能！你怎么可能破了我的碧鳞子毒？碧鳞蛇毒不过雕虫小技而已，毒本来就是唐门的成名绝技。我在烈酒中加入雄黄粉，再以凤凰之火点燃。纵使蛇毒再强，也能顷刻瓦解，竟会有如此巧妙的破解之法。一点小小的挫折，就令你们惧怕对手了吗？九星海棠，九星海棠。
九星海棠，这个魂师的存在，我们还是疏忽了。不好，史莱克七怪能够先发制人，是利用黄豆战队的大意，但这次却是我们大意了。史莱克七怪配合默契，但黄豆战队却也不遑多让。玲玲平时冷漠孤寂，实际上她比任何人都在乎同伴的安危。也正是因为有玲玲的九星海棠的范围性全体治疗做后盾，天恒他们才会义无反顾地冲锋陷阵。你们大意了，碧灵蛇毒虽然没有奏效，但是却争取到了最关键的时间。糟了，玲玲说的对，我们还在等什么？动手！你。小三好不容易建立的大好局面已经荡然无存，真正的团战此刻才完全展开。是毒气，奥斯卡。他的身体没有恢复到最佳状态，虽然伤口愈合，但魂力并没有恢复，骨折的地方也没有完全修复。哼。这个黑豹魂师的速度比竹青更快，而且攻势凶猛。他是想借助连续不断的攻击，消耗竹青的魂力。哼斯罗虽然有些自负，但战术贯彻一向彻底，尤其是碰到同一类型的对手，他想要将对方彻底击垮的性格就显露出来了。青和红俊面对的对手都比自己高出七八级魂力，尽管有七宝琉璃塔的增幅，但整整一个魂环的差距是弥补不了的。多一个魂环，并不只是多一个魂技那么简单。魂环在被吸收时，附加效果是个属性的全面提升。啊！哼。玄武龟魂师最大的防御凭借，无疑是龟甲。此时龟甲出手，他们自身的防御力自然大幅下降。嗯。龟甲竟然是来切割蓝影草的。玄武龟与蓝电霸王龙同属顶级武魂，看来这世家兄弟比想象的要强。一直以来。黄豆战队最引人注意的都是蓝电霸王龙魂师队长玉天恒，但实际上，论战斗力，石家兄弟并不比天恒逊色多少。没有了龟壳，看你们还怎么防守！小五，当心！不好，小五在空中无法移动。
。哥，不要说话。哎呦！玄天宫总算护住了心肺二脉，血液已经止住了。竟敢重伤小五！怎么回事？我居然从他身上感到一股特殊的压力！第三魂技风起云涌